ndugu zangu wapendwa karibuni kusikiliza sauti ya Karmeli leni juma katika juma la kwanza la mwaka somo la kwanza kutoka kitabu cha kwanza cha Samueli sura ya nane haya ya nne hadi saba na haya ya, ya kumi hadi mbili. somo la injili takatifu iliyoandikwa na Marko sura ya pili haya ya kwanza hadi 12 Wakati ule Yesu aliingia tena Kapernaumu ikasikiwa ya kwamba Yesu alikuwa nyumbani wakakusanika watu wengi isibaki nafasi hata mlangoni akawa akisema nao neno lake Wakaja watu wakimletea mtu umenikupoza anachukuliwa na watu wanne na walipokuwa hawawezi kumkaribia kwa sababu ya makutano waliitoboa dari pale alipokuwepo na wakiisha kuivunja wakilitelemsha godoro alilolilalia yule mwenye kupoza na Yesu alipoiona imani yao akamwambia yule mwenye kupoza mwanangu umesamehewa dhambi zako na baadhi ya waandishi walikuweko huko wameketi wakifikiri mioni mwao bona huyu anasema hivi anakufuru ni nani awezaye kusamehe dhambi isipokuwa mmoja ndiye Mungu mara Yesu akafahamu roni mwake kwamba wanafikiri hivyo nafsi ni mwao akawaambia mbona mnafikiri hivi mioni mwenu wepesi ni vipi kumwambia mene kupoza Umesamehewa dhambi zako au kusema ondoka ujitweke godoro lako uende lakini mpate kujua ya kwamba mwanadamu anayo amri duniani ya kusamehe dhambi hapo akamwambia yule mwenye kupoza na kuambia ondoka ujitweke godoro lako uende nyumbani kwako mara kaondoka akajitweka godoro lake akatoka mbele yao wote hata wakastaajabu wote wakamtukuza Mungu wakisema namna hii hatujapata kuiona kamwe neno la Bwana sifa kwako e Kristo ndugu zangu wapendwa katika Kristo leo katika injili tumesikia habari ya Yesu akimponya mwenye kupooza kupitia imani na jitihada za ndugu zake ambao wanahangaika katika kumtafuta Yesu aliyepo katika umati wa watu ili amponye ndugu yao mwenye kupooza lakini pia tunasikia wanakumbwa na kizuizi cha mkutano mkubwa wa watu ambao wamemzongazonga Yesu na wanawafanya wasimuone hatimaye wanaamua kupanda juu ya nyumba wanatoboa dari na kisha wanamtelemsha mgonjwa yule na godoro lake na Yesu anapoona imani yao anamwambia mwenye kupooza mwanangu umesamehewa dhambi zako wapendwa katika Kristo hata sisi pia huenda mara kadhaa tumekuwa tukijitahidi kumtafuta na kumfuata Yesu lakini huenda tumekuwa tukikumbwa na vizuizi kama vile majukumu, starehe, anasa mbalimbali mbali za kidunia na kukatishwa tamaa na watu. Na hata wakati mwingine tumekuwa tukipata fedheha kwamba tunapoteza muda tu kumtafuta Yesu. Lakini Yesu huyu huyu leo anatutaka tukabiliane na changamoto hizo. Tupige mwendo tusikate tamaa. Kwani kama kweli tunataka kuwa wafuasi wake ni lazima tujitwike magodolo yetu ambayo ndiyo madhaifu yetu tubebe misalaba yetu tumfuate na hizi ndizo gharama za ufuasi wapendwa katika Kristo Yesu tayari katuletea wokovu hivyo limebaki jukumu letu sisi la kutoka na kufuata wokovu huo kama vile Mwenyezi Mungu alivyoanyeshea maana wana wa Israeli na ikawapasa watoke ndani ya nyumba zao waende nje kuokota 
ndivyo leo katika injili Yesu anavyotutaka tujinasue katika mambo yetu ya ulimwengu tujitwike madhaifu yetu ambayo ndio magodoro yetu na kuendea wokovu wake kwa imani na tunaoendeaje wokovu huo ni kwa njia ya sala kupokea sakramenti mbalimbali za kanisa kushika amri za Mungu na za kanisa kufanya matendo mema na ya huruma kwa njia hii tutaweza kukutana na Yesu aliyeko mbele ya safari zetu akitusubiri ili kutupatia tuzo ya ushindi kama vile mgonjwa huyu mwenye kupooza ambavyo hawakukata tamaa katika kumtafuta Yesu bali waliamua kutumia njia mbadara ya kutoboa dari na kutelemka na Yesu alipona imani yao akawajalia kupona vivyo hivyo na sisi Yesu anatutaka katika magumu yetu madhaifu masumbuko yetu na taabu zetu zote tupige mwendo tusikate tamaa yeye yupo mbele ya safari zetu tukishafika kule yupo tayari kutupokea na kutujalia uzima na uokovu tumsifu Yesu Kristo ndugu zangu wapendwa sauti ya Karmeli imetolewa na shirika la Karmeli na wale wanaotaka kufuatilia sauti ya Karmeli tuma ujumbe mfupi kwa namba ya WhatsApp hii 0623711701 Asanteni kutusikiliza na tunaotakieni siku njema. Au bariki Mungu mwenyezi mbaba na mwana na roho mtakatifu.